Welcome back again. This is today you watch me with the YouTube channel. Guys, chala informative video miss ka kunde video endavar kete chodni. Present on a situation lo so chala mandi yok skills niche kona candidates under gorada job search as naru. So freshers ena experience candidate na career gap na candidates ena technical and non technical candidates ena so present on a job search proper ka mere cheste kena ka. Kuni job roles ki kudge ko opportunities ete parthon hai like business analyst kothi. Next to manke data analyst or data analytics field lo kothi. నెక్స్ట్ డేటా విజువలైజేషన్లో కూడా మనకి ఎక్కువ జాబ్స్ అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకనేసి ఈ యొక్క పట్ల రోజు గురించి మీకు చెప్తున్నానంటే చాలా ఎక్కువ మంది స్కిల్స్ నేర్చుకొని ఈ యొక్క డేటా ఫీల్డ్లోని జాబ్స్ సర్చ్ చేస్తున్నారు సో స్కిల్స్ అయితే బాగానే నేర్చుకుంటున్నారు లైక్ పైతాన్ నేర్చుకుంటున్నారు రైట్ పవర్ బిఏ నేర్చుకుంటున్నారు సో ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకుంటున్నారు కొంతమంది మెషిన్ లెర్నింగ్ డీప్ లెర్నింగ్ కూడా నేర్చుకొని ఎస్ స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేసుకొని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జాబ్స్ ఈవెన్ ఇంటర్న్షిప్స్ అయినా ఫుల్ టైమ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అయినా చాలా ఎక్కువ మంది ట్రై చేస్తున్నారు ఓకే బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే ఎందుకు ఎంతమంది నేర్చుకుంటున్నారంటే ప్రజెంట్ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది ఆ విషయం అందరికీ తెలిసిందే సో డేటా సైన్స్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్లో ఆ యొక్క ఫీల్డ్లోని చాలా ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ అయితే డెవలప్ చేస్తుందని తెలుసుకొని చాలా ఎక్కువ మంది స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకున్నారు చాలా మంది కోర్స్ అవి తీసుకుని నాలెడ్జ్ పెంచుకొని జాబ్ సర్చ్ చేస్తున్నారు బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే డిమాండ్ ఎక్కువ ఉందో సో క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కాంపిటీషన్ కూడా చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ మందికి అర్థమవుతుంది ఈ యొక్క స్కిల్స్ నేర్చుకుంటే మనకు జాబ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉండదనేసి ఎక్కువ మంది ఎస్ ఒక పర్టికులర్ జాబ్ పడిన వెంటనే ఒక డేటా రిలేటెడ్ జాబ్ పడిన వెంటనే చాలా ఎక్కువ మంది అయితే అప్లై అయితే చేస్తున్నారు బట్ అంతమంది అప్లై చేస్తున్నారు ఇంత క్రౌడ్ ఉన్నారు కదా ఇంత క్రౌడ్ లో మీరు ఎలా స్టాండ్ అవుట్ అయితే అవుతారు చెప్పండి ఎందుకంటే సిమిలర్ స్కిల్స్ అందరి దగ్గర ఉంటాయి సిమిలర్ గా మనకి ఫ్రెషర్స్ కి కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కూడా సో ఈ యొక్క స్కిల్స్ నేర్చుకొని ఎస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జాబ్స్ అయితే ట్రై చేస్తున్నారు అంటే సో మీతో పాటుగా కొన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎస్ ఆ పర్టికులర్ జాబ్ అయితే అప్లై అయితే చేస్తున్నారు సో ఆ పర్టికులర్ జాబ్ లో మీ యొక్క ప్రొఫైల్ సెలెక్ట్ అవ్వాలి ఆర్ షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వాలంటే సో మీ యొక్క ప్రొఫైల్ ఆర్ మీ యొక్క రెజ్యూమ్ లో సంథింగ్ ఏదో ఉండాలి సో దట్ మీ యొక్క ప్రొఫైల్ అయితే షార్ట్ లిస్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే స్కిల్స్ అందరికీ వచ్చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు బట్ ఆ యొక్క పర్టికులర్ పాయింట్ ఏంటంటే సర్టిఫికేషన్స్ అనమాట ఓకే ప్రజెంట్ ఈ యొక్క డేటా అనాలిటిక్స్ ఫీల్డ్ లోని సో చాలా ఎక్కువ మంది అప్లై చేసుకుంటున్నారు కదా అందులో ప్రొఫైల్ కనుక షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వాలంటే మీరు సర్టిఫికేషన్ అయితే చేయాల్సి వస్తుంది డేటా అనాలిటిక్స్ యూజ్ అయ్యే ఎక్సలెంట్ సర్టిఫికేషన్ ఏంటంటే పవర్ బిఏ సర్టిఫికేషన్ డేటా విజువలైజేషన్ టూల్ అయిన పవర్ బిఏ కి కొద్దిగా డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే పవర్ బిఏ సో ఫస్ట్ వచ్చింది డేటా విజువలైజేషన్ టూల్ వెన్ కంపేర్ టు ట్యాబ్ లు ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ వచ్చిందో సో చాలా ఎక్కువ మార్కెట్ షేర్ పవర్ బిఏ కి ఉంది అందుకే పవర్ బిఏ ప్రతి కంపెనీ కూడా అడాప్ట్ చేసుకుని డేటా విజువలైజేషన్ టూల్ గా యూజ్ చేస్తున్నారు అనమాట అందుకే పవర్ బిఏ కి అంత డిమాండ్ ఉంది సో పవర్ బిఏ మీద కనుక మీరు సర్టిఫికేషన్ కనుక చేసి ఉంచుకుంటే ఎస్ మీకైతే చాలా అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది మీ యొక్క ప్రొఫైల్ అయితే చక్కగా షార్ట్ లిస్ట్ అవుతుంది ప్రతి కంపెనీకి అండ్ ఇంత మంది క్రౌడ్ లో మీరు ఈజీగా అయితే స్టాండ్ అవుట్ అయితే అవ్వచ్చు ఓకే సో అందుకే ఆ పర్టికులర్ వీడియో జస్ట్ ఫోర్ డేస్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ తోటి మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పవర్ బిఏ సర్టిఫికేషన్ అయితే కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఏదో పవర్ బిఏ సర్టిఫికేషన్ అంటే నార్మల్ కాదు మీరు తప్పకుండా మైక్రోసాఫ్ట్ సర్టిఫైడ్ పర్సన్ అయితే ఉండాలన్నమాట మీరు ఓకే ఎందుకంటే పవర్ బిఏ అనేది మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి డైరెక్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ సర్టిఫైడ్ పవర్ బిఏ డేటా అనలిస్ట్ అయితే మీరు అయితే కావాలి ఓకే అది ఉంటేనే మిమ్మల్ని అయితే షార్ట్ లిస్ట్ అయితే చేస్తారు బట్ ది థింగ్ ఏంటంటే ఈ సర్టిఫికేషన్ ఏమి ఈజీ కాదు సో కొద్దిగా టఫే సో ప్రాపర్ గా పవర్ బిఏ ఫ్రమ్ ది స్క్రాచ్ మనకైతే తెలిసి ఉండాలి సో ఆ ఆ సర్టిఫికేషన్ లో మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ టాపిక్స్ కవర్ చేస్తారు మీకు తెలిసి ఉండాలి అందుకే సో ఈ పట్ల వీడియోలో మీకు ఫోర్ డేస్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ తో కూడిన ఒక ఎక్సలెంట్ సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ అయితే మీకు అయితే తీసుకొచ్చారు అనమాట పిఎల్ త్రీ హండ్రెడ్ సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ ఓకే సో కాస్ ఇది మనకి ఓడిన్ స్కూల్ నుంచి అయితే వస్తుంది వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనకి జూలై మంత్ లోని సో వీళ్ళు ఫోర్ డేస్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అది కూడా ఓన్లీ వీకెండ్స్ లోనే మనకి బోత్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ఆఫ్లైన్ ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేసి సో వీళ్ళైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకైతే ఒక సర్టిఫికేషన్ అయితే కంప్లీట్ చేస్తున్నారు ఒకవేళ కనుక మీకు సర్టిఫికేషన్ అవ్వలేదు అనుకోండి మీరు ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అవ్వకపోతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనీ బ్యాక్ కూడా వీలే ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంటే మీరు కట్టిన అమౌంట్ అంతా కూడా బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది అడిషనల్ గా మనం అయితే స్కిల్స్ కూడా నేర్చుకోవచ్చు ఈ
ప్రొఫెషనల్స్ అంటే వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ అనే ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు సో మనకి ప్రాక్టికల్ టెస్ట్ కూడా ఈ యొక్క కోర్స్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది ఎగ్జామ్ రెడీనెస్ అంటే మనకి ఫోర్ డేస్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఓన్లీ సాటర్డే సండేస్లోనే వీళ్ళైతే ట్రైనింగ్ అయితే కండక్ట్ చేస్తారు ఓకే సో కాయస్ ఇందులో మనకి టూ మోడ్స్లో మనకి ట్రైనింగ్ అయితే జరుగుతుంది ఆ టూ మోడ్స్ గురించి క్లియర్ కట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఒకసారి బిఫోర్ దట్ చూడండి మనకి చాలా మంది ఈ యొక్క కోర్స్ తీసుకొని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్సన్స్ అంటే మనకి ఫ్రెషర్స్ ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్న క్యాండిడేట్స్ కూడా తీసుకొని చక్కగా సర్టిఫికేషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే కంప్లీట్ అయితే చేసుకున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా ప్రీవియస్ బ్యాచ్ క్యాండిడేట్స్ అన్నమాట ఈ యొక్క కోర్సులో మనకైతే పిఎల్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇంట్రడక్షన్ దగ్గర నుంచి పవర్ బిఎస్ సెటప్ డెస్క్టాప్ సర్వీసెస్ డేటా ప్రిపరేషన్ ఎలా చేయాలి డేటా ప్రొఫైలింగ్ ఎలా చేయాలి సో క్లీనింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లోడింగ్ ఎలా చేయాలి డేటా మోడలింగ్ ఎలా చేయాలి అన్ని కూడా మనకైతే నేర్పిస్తారు సో డేటా మోడలింగ్ డేటా విజువలైజేషన్ మేజర్గా క్రియేటింగ్ రిపోర్ట్ రిపోర్ట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి డాష్ బోర్డ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అన్ని కూడా నేర్పిస్తారు డేటా అనాలిసిస్ నేర్పిస్తారు డిప్లాయింగ్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ డెలివరీస్ మీద వీళ్ళైతే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు ప్రాక్టీస్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా మనకైతే ఉంటుంది సో అందుకు కనుక ప్రాపర్గా మీరు తీసుకుంటే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే మైక్రోసాఫ్ట్ సర్టిఫైడ్ పర్సన్ అయితే అవుతారు అనమాట ఈ యొక్క స్కిల్ కవర్లో చూడండి మనకి డేటా క్వాలిటీ అసెస్మెంట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డేటా మోడలింగ్ డేటా అనాలిసిస్ డేటా విజువలైజేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ కూడా కవర్ అవుతుందని స్కిల్ గా చెప్తున్నారు అనమాట దీంతో పాటు అడిషనల్ గా మనకి కెరియర్ యాక్సలేషన్ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా మీరు అయితే ఎలిజిబుల్ అవుతారు సో చక్కగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు తెలుసుకోవచ్చు మీ యొక్క ప్రొఫైల్ బిల్డ్ చేసి ఇస్తారు ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ కూడా వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు అయితే తీసుకోవచ్చు ప్లేస్మెంట్ సపోర్ట్ కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేసే ఛాన్స్ అయితే ఉంది ఓడింగ్ టాక్స్ లో కూడా మీరు అయితే పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అనమాట చెక్ చేసుకోండి ఓకే ఇక ఎగ్జామినేషన్ గా మీరు క్వాలిఫై అవుతే మీ యొక్క సర్టిఫికేషన్ అయితే ఇలా అయితే వస్తుంది మైక్రోసాఫ్ట్ యొక్క అఫీషియల్ సర్టిఫికేషన్ గా మైక్రోసాఫ్ట్ సర్టిఫైడ్ పవర్ బే డేటా అనిస్ట్ అసోసియేట్ అనేసి ఇలా అయితే వస్తుంది అనమాట మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు నేను చెప్పాను కదా మనకి టూ మోడ్స్ లో మనకి అయితే ఒక ట్రైనింగ్ అయితే ఉంటుంది క్లాస్ రూమ్ మోడ్ అంటే మీరు ఫిజికల్ గా ఓడిన్ స్కూల్ యొక్క ఆఫీస్ కి వెళ్ళి అక్కడ కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఆ ఓడిన్ స్కూల్ యొక్క ఆఫీస్ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఓడిన్ స్కూల్ ఐకియా విహార్ ఫ్లాట్ నెంబర్ టూ వన్ ఎయిట్ బి బ్లాక్ కావూరు హిల్స్ ఫేజ్ టూ హైదరాబాద్ లోకి మీరు అయితే వెళ్తారు అనమాట క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ కి ఇక చూడండి ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిత్ జూలై టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఆగస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ లో మనకైతే ఒక ఫోర్ డేస్ వీళ్ళైతే ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాం దాంతో పాటు లైవ్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ కూడా ఉంది ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జూలై అండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఆగస్ట్ లో మనకైతే ఈ యొక్క కోర్స్ అయితే రన్ అవుతుంది అనమాట సో మార్నింగ్ టెన్ ఏఎం నుంచి ఫైవ్ పిఎం వరకు ఈ యొక్క కోర్స్ అయితే రోడ్ అయితే అవుతుంది చెక్ చేసుకోండి ఇక క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ లో మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం డైరెక్ట్ గా ఆ క్లాస్ రూమ్ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు వాళ్ళు ఎవరైతే మనం టీచ్ చేస్తున్నా వాళ్ళకి మీకు ఉన్న అన్ని డౌట్స్ డైరెక్ట్ గా మీరు అయితే చక్కగా క్లారిఫై అయితే చేసుకోవచ్చు ఇది ఫోర్ డేస్ ట్రైనింగ్ అయితే ఉంటుంది సాటర్డే సండే సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనీ బ్యాక్ గ్యారంటీ తో వస్తుంది మనకి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ప్లస్ జీఎస్టీ వీళ్ళైతే ఛార్జ్ చేస్తున్నారు సో చాలా అఫోర్డబుల్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి అయితే మనీ బ్యాక్ గ్యారంటీ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కట్టిన ఒకవేళ విత్ ఇన్ టైం పీరియడ్ లో మీరు కనుక క్వాలిఫై అవ్వకపోతే మీరు కట్టిన అమౌంట్ అంతా కూడా వీళ్ళు బ్యాక్ ఇచ్చేస్తారు అదొక బెస్ట్ పార్ట్ ఇది క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ ఇన్ పర్సన్ అనమాట ఇక వర్చువల్ ట్రైనింగ్ వచ్చేటప్పటికి మనకి లైవ్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ అయితే ఉంటుంది మైక్రోసాఫ్ట్ పిఎల్ త్రీ హండ్రెడ్ సర్టిఫికేషన్ అయితే ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో స్ట్రక్చర్డ్ మాడ్యూల్స్ కూడా మనకైతే వీళ్ళైతే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తారు దీంట్లో ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ప్లస్ జీఎస్టీ వీళ్ళైతే ఛార్జ్ చేస్తున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనీ బ్యాక్ అయ్యారంటే దీనికి కూడా ఉంది డోంట్ వరీ అట్ ఓకే చక్కగా ఎంక్వైరీ నో ఆర్ బుక్ నో మీకు ఇచ్చేసి మీరు అయితే చేసుకోవచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనీ బ్యాక్ గ్యారంటీ అసలు ఏంటి అని ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ చూడండి మనకి గెట్ యువర్ మనీ బ్యాక్ ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ టు క్రాక్ దిస్ ఎగ్జామ్ విత్ ఇన్ ఫస్ట్ థర్టీ డేస్ ఆఫ్ కోర్స్ కంప్లీషన్ వన్స్ ఈ యొక్క కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఫోర్ డేస్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తారు ఆ థర్టీ డేస్ కనుక మీకు క్వాలిఫై అవ్వకపోతే మీకు అమౌంట్ అంతా కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చేస్తారంటే వీళ్ళు బాగుంది ఎవరు టీచ్ చేస్తారనేసి మీకు కూడా మీ వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ యొక్క ఎక్స్ ఎంప్లాయీస్ అల్యూమినియస్ అని చెప్పొచ్చు